ही गाइस वेलकम बैक टू जीरो सिक्स स्टडी पॉइंट और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो कि आपके हर एक एग्जाम में आते ही आते हैं ठीक है तो ये जो आपके क्वेश्चन का कलेक्शन है ये वही सभी क्वेश्चन हैं जो आपके हर एग्जाम्स में रिपीट होते हैं और बार बार रिपीट होते हैं सो so, अगर आप किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हो लाइक आर आर बी जेई एस एस सी जेई या फिर कोई आपका पी एस यू एग्जाम डी आर डी ओ इसरो कोई भी आपका कोई भी एक स्टेट लेवल एग्जाम या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम किसी की भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये इंपॉर्टेंट एम आपको पता होने चाहिए ठीक है इसके बाद अभी हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कर रहे हैं इसके बाद हम और भी सब्जेक्ट्स के आपके एम पोस्ट करेंगे आपका अभी रिसेंटली तो आर आर बी का एग्जाम आ रहा है तो सबसे पहले हम आर आर बी सिलेबस से जो कवर होते हैं वो सभी टॉपिक्स करेंगे उसके बाद हम एस एस वाले टॉपिक्स भी आपके इसमें जोड़ देंगे आर आर के एग्जाम के बाद ठीक है तो तब तक अगर आप एसएससी एस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इनको कर लेना और आर आर की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इनको कर कर ही जरूर इनको करके जरूर जाना तो आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको फ्यूचर में सभी नोटिफिकेशन सभी रिक्रूटमेंट अपडेट सभी एग्जाम अपडेट सभी फ्री लेक्चर्स एम सी सब कुछ टाइम से मिलता रहे ठीक है तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो शुरू करते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ फोर्स इन एसआई SI यूनिट इज ऑप्शन बी न्यूटन ठीक है सबसे ज्यादा जो एक एवरेज स्टूडेंट गलती करता है वो आपका एसआई SI यूनिट्स में ही करता है नेक्स्ट आता है आपका द यूनिट ऑफ वर्क और एनर्जी इन एसआई यूनिट इज ऑप्शन ई जूल नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ पावर इन एस यूनिट इज पावर की एस SI यूनिट क्या होती है आपकी वॉट नेक्स्ट है फोर्सेज आर कोल्ड कॉन्करेंट वेन देयर लाइन्सेज ऑफ एक्शन मीट इन वन पॉइंट ऑप्शन ए इज करेक्ट वन पॉइंट नेक्स्ट है आपका फोर्सेस आर कोल्ड कॉप्लेनर व्हेन ऑल ऑफ देम एक्टिंग ऑन अ बॉडी लाई इन वन प्लेन और हाँ एक चीज और कि हम इसमें आपके सारे ऑप्शंस नहीं पढ़ेंगे हम डायरेक्ट आंसर की बात करेंगे अगर आप आंसर याद करते हो तो आपको फिर डाउट नहीं होता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी में तो इसका जो आंसर है आपका इंट्रोड्यूस इंटरनल स्ट्रेसिस बैलेंस ऑफ अदर फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट रिटार्ड इट्स मोशन चेंज इट्स मोशन सो ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट इज विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट लॉ ऑफ पोलिगन ऑफ फोर्सेज ठीक है तो हमको इसमें से एक स्टेटमेंट देखनी है जो कि आपकी लॉ ऑफ पोलिगन ऑफ फोर्सेज है तो एक्स्ट्रा वाली हम नहीं देखते हैं डायरेक्ट आपकी ओरिजिनल वाली देखते हैं सो इफ एनी नंबर ऑफ फोर्सेज एक्टिंग ऑन एट अ पॉइंट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बाय द साइड ऑफ अ पोलिगन टेकन इन ऑर्डर देन द फोर्सेज आर इन इक्वली बीरियम नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ फोर्सेज ऑन अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑल ऑफ द अब दैट इज मैग्नेट्यूड डायरेक्शन एंड पोजिशन ऑफ लाइन और एक्शन ऑफ लाइन लाइन ऑफ एक्शन नेक्स्ट इज इफ अ नंबर ऑफ फोर्सेज एक्ट साइमेंटेनियसली ऑन अ पार्टिकल इट इज पॉसिबल ऑप्शन बी इज करेक्ट टू रिप्लेस दैम बाय अ सिंगल फोर्स ठीक है इफ अ नंबर ऑफ फोर्सेज एक्ट साइमेंटेनियसली एट अप ऑन अ पार्टिकल इट इज पॉसिबल टू रिप्लेस दैम बाय अ सिंगल फोर्स नेक्स्ट इज ए फोर्स इज कंप्लीटली डिफाइंड When we specify option D is correct, none of the above, ना तो magnitude, ना ही direction, ना ही point of application, ना ही all of the above. ठीक है next is if two equal forces of magnitude P act at an angle 9 degree, their resultant will be option D is correct, IP sine 9 by 2. Next is the algebraic sum of resolved parts of the body of forces in a given direction is equal to the resolved part. Resolved part of resultant in the same direction. This is as per the principle of option E. Resolution of forces. Next is the resolved part of the resultant of two forces inclined at an angle nine in the given direction is equal to the algebraic sum of resolved parts of the forces in the given direction. गाइस हम इस वीडियो में क्या कर रहे हैं हम रिवीजन कर रहे हैं जो क्वेश्चंस हैं आपके रिवीजन क्वेश्चंस हैं तो आपको ये कम से कम टाइम में करने हैं ठीक है अगर मैं इनको समझाने के लिए आपको बैठूंगा तो काफी ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी आप बोर हो जाओगे और आप नहीं करोगे सो so, हमारा मोटिव इस वीडियो को बनाने का यह है कि आप रिवाइज करो एग्जाम से पहले इन एम को देखो ठीक है तो मेरे साथ साथ रीड करते रहो और लर्न करते रहो नेक्स्ट है आपका Which of the following do not have identical dimensions? और एक चीज बता दू कि ये जो आपके एम सी क्यूज आएंगे ये आपके डायरेक्ट इसी तरीके से आएंगे विथ सेम एम सी क्यूज के ऑप्शन के साथ ठीक है तो अगर आप नंबर से याद करना चाहते हो तो नंबर से भी याद आप इनको कर सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव आइडेंटिकल डायमेंशन ऑप्शन ई मोमेंट ऑफ इनर मोमेंट ऑफ फोर्स एंड एंगुलर मोमेंट मोमेंटम नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ डिस्टेंस डिस्टेंस की इसमें से कौन सी यूनिट नहीं है माइल स्टोन नहीं है Which of the following is not the power of unit? Option E, k cal per kilogram second. 
ठीक है नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट द यूनिट ऑफ वर्क एनर्जी एंड हीट ऑप्शन डी एच पी हॉर्स पावर नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट द यूनिट ऑफ प्रेशर ऑप्शन ई न्यूटन नेक्स्ट इज द वेट ऑफ अ बॉडी इज ड्यू टू ऑप्शन ई ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ ये तो बहुत ईजी था ये तो नो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था ठीक है द फोर्स विच मीट एट वन पॉइंट बट देयर लाइन्स ऑफ एक्शन डू नॉट लाई इन अ प्लेन इज कॉल्ड बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत फेमस क्वेश्चन है नॉन कॉप्लेनर एट कॉन्करेंट फोर्सेज नेक्स्ट इज वेन ट्राइंग टू टर्न अ की इन टू आर लॉक फॉलोइंग इज अप्लाइड सिंपल सा कपल ठीक है नेक्स्ट इज वे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्केलर क्वांटिटी ऑप्शन ई एसलरेशन नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसिबिलिटी ऑफ फोर्सेज द इफेक्ट ऑफ अ टोर्क अपॉन आर बॉडी इज ऑप्शन सी द सेम एट एवरी पॉइंट इन इट्स लाइन ऑफ एक्शन नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैक्टर क्वांटिटी ऑप्शन सी इज करेक्ट मोमेंटम नेक्स्ट इज The magnitude of two forces, which when acting at a right angle produce resultant force of v one zero kg, and when acting at sixty degree produce resultant of v three. These forces are option C is two and five. A number of forces acting at a point will be in equilibrium. Option C, sum of resultant parts. इन इन एनी टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन आर बोथ जीरो कैसे जो आपके क्वेश्चन हैं आपके डेफिनेशन टाइप ऑफ क्वेश्चन हैं जिनमें ज्यादा मिक्सड हो जाते हैं लाइक like ये वाली ये है ये वाली है तो इसीलिए ये वाले क्वेश्चन को प्रिपेयर किया गया और इनमें से आपके क्वेश्चन जरूर आएंगे ठीक है कम से कम दो से तीन क्वेश्चन अगर आपके मैकेनिक्स के दस क्वेश्चन आते हैं तो दो से तीन से चार से पांच क्वेश्चन आपको इसी पी में से देखने के लिए मिलेंगे इस पी का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है तो वहां से आप इसको डाउनलोड करके खुद से भी पढ़ सकते हो ठीक है नेक्स्ट आपका द टू नॉन कॉन प्लेन नॉन कॉल कॉलिनियर पैरल इक्वल फोर्सेज एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑप्शन सी कंस्टिट्यूट अ कपल According to the principle of moment, principle of moment के according क्या होता है If a system cop, if a system of coplanar forces is in equilibrium, then the algebraic sum of their moments about any point in their plane is zero. ठीक है Next step का Which of the following is not a vector quantity? तो option A, weight is not a vector quantity. Next is according to the law of triangle of forces. Option C, if three forces acting upon a particle and represented in a magnitude and direction by the side of a triangle taken in order then they will be in equilibrium next is if a rigid body theek hai if a rigid body is in equilibrium under the action of three forces then option d is correct b and c the line of action of these forces meet at a point okay the line of action of these forces are parallel theek hai next up ka d एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल इज यूज फॉर डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल किस चीज के लिए यूज किया जाता है रिड्यूसिंग द प्रिंसिपल ऑफ काइनेटिक टू इक्विवेलेंट स्टैटिक्स प्रॉब्लम ऑप्शन ए इज करेक्ट रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ काइनेटिक टू इक्विवेलेंट स्टैटिक प्रॉब्लम नेक्स्ट इज अवी लेडर रेस्टिंग ऑन फ्लोर एंड अगेंस्ट अ वर्टिकल वोल मे नॉट बी इन इक्विबीरियम इफ ऑप्शन सी द फ्लोर एंड वोल बोथ आर स्मूथ सर्फेसेज नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द लामीज थियोरम ऑप्शन डी If three forces acting at a point are in equilibrium, each force is proportional to the sine of angle between two uh, other two. ठीक है और ये आपका बहुत famous और important question है. <coughs> Next आपका two coplanar couples having equal and opposite moments. It's an important question. Option E is correct. No, cannot balance each other. Next is a frame structure is perfect if it contains member equal to. Option A is correct. Two and minus three. Next is where n is a number of Joints in a frame. Next is the product of either forces of a couple with the arm of a couple is called. Option D is correct. Moment of couple. Next is the detain in in detaining stress in frames by method of section. The frame is divided into two parts by an imaginary section drawn in such a way as not to cut more than three members with unknown forces at of the frame. Option B is correct. Next is the center of gravity of a uniform lamina lies at. Option C. the mid point of its axis next is center of gravity of a solid cone lies on its on the axis at the height of 1/4 of the total height up height above base next is center of precision is the point of application of the resultant of all the forces tending to cause a body to rotate about certain axis and this is very very important question ठीक है नेक्स्ट आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ थिन होलो कोन लाइज ऑन द एक्सिस एट अ हाइट ऑफ ऑप्शन बी इज करेक्ट वन थर्ड ऑफ द टोटल हाइट हाइट अबोव बेस ऑप्शन बी इज करेक्ट ठीक है 
नेक्स्ट इज द यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एरिया ऑफ ऑप्शन बी इज करेक्ट एम टू द पावर फोर नेक्स्ट इज द सेंटर ऑफ प्रिशीजन ऑफ द होमोजीनियस रोड ऑफ लेंथ एल सस्पेंडेड एट द टॉप विल बी ऑप्शन डी इज करेक्ट टू एल बाय थ्री नेक्स्ट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ ट्रैंगल लाइज एट द पॉइंट ऑफ ऑप्शन ए कॉन्क्रेंसी ऑफ द मीडियंस नेक्स्ट इज द यूनिट ऑफ मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया ऑफ मास आर ऑप्शन ए किलोग्राम मीटर स्क्वायर नेक्स्ट इज द पॉसिबल लोडिंग इन अ वेरी The possible loading in various members of frame structures are option A, compression or tension. A heavy string attached at two ends of a same horizontal level, and when central dip is very small, approaches the following curve. Option B, parabola. ठीक है न्यूमेरिकल है सिंपल सा कर लोगे आप. Next है from a circular plate of a diameter. ये भी न्यूमेरिकल है ये भी कर लोगे. सिंपल फॉर्मूला लगाना है आंसर हो जाएगा. Next है pick up the correct statement from the following. So correct statement इसमें आपके direct D वाली है. The CG of a semicircle is at a distance of r by 2 from the center. Next is the center of precision. <coughs> Sorry. The center of precision of a solid cylinder of radius r resting on a horizontal plane will be option D. 3r by 2. Next is in the equation of virtual work, following forces is neglected. Option D is correct. All of the above. So, let's see. Reaction of any smooth surface with which the body is in contact. Reaction of a rough surface of a body which rolls on a without slipping. Reaction at a point of an axis fixed in space around which a body is constrained to turn. Okay. Next is if a suspended body is struck. at the center of precision then the pressure then the pressure on die axis passing through the point of a of a suspension will be option c is correct zero next is the resultant of the following three couples 20 kg force is 0. Point, ye numerical hai simple sa ye aap solve kar loge next up ka jo numerical se un par concentrate mat karna iska numerical itne jo maine isme diye hu utne zyada important nahi hai aap inko direct learn karna chahte ho to learn kar sakte ho but jo aapko main questions kara raha hu theory wale ye questions aapke bahut zyada important hai pakka pakka in questions mein se aap wahan par aapko question dekhne ke liye milenge aapke kisi bhi je e level ke exam mein theek hai तो ये क्वेश्चंस हर एक एग्जाम के लिए आपको प्रिपेयर करने हैं और ये रिवीजन क्वेश्चंस हैं इनको एटलीस्ट कम से कम दो से तीन बार रिवीजन करके जरूर जाना है ओके okay, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज द ऑप्शन इज करेक्ट एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड द रिजल्टेंट ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन एंड द लिमिटिंग फ्रिक्शन नेक्स्ट इज द कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द सर्फेस ओके दैट इज करेक्ट नेक्स्ट इज लीस्ट फोर्स रिक्वायर टू ड्रो अ बॉडी अप एंड इनक्लाइन प्लेन इज डब्लू साइन प्लेन इंक्लिनेशन प्लस फ्रिक्शन एंगल अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑप्शन डी एट एन एंगल इक्वल टू द एंगल ऑफ फ्रिक्शन टू द इनक्लाइन प्लेन ओके नेक्स्ट इज द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन इज नॉन एज कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन Next is which one of the following statement is not correct? Option D, the sine of angle of repose is equal to the coefficient of friction. बिल्कुल गलत है. ठीक है याद रख लेना इसको. On a ladder resting on a smooth ground and leaning against vertical wall, the force of friction will be. Option C is correct. Upward at its upper end. ठीक है. On the ladder resting on the ground and leaning against a smooth vertical wall, the force of friction will be. Option D is correct. Zero at its upper end. Next is frictional forces. Encountered after consentment of motion is called option E is correct dynamic friction. Next is coefficient of friction is the ratio of limiting friction and normal reaction. Next is pick up wrong statement about friction forces for dry surfaces. Friction force is option C is correct proportion to velocity of sliding. ठीक है. A body of weight W is inclined of a being pulled up by horizontal force P will be on the point of motion up. The plane when P is equal to option C is correct. ठीक है W tan A plus what ah uh, A plus less than. Next है आपका it's numerical. Next देखते हैं if rain is falling, if rain is falling in the opposite direction of the moment of pedestrian, he has to hold his umbrella less inclined when standing. Next है it is sixth. The projectile is fired at an angle nine to the vertical. Its horizontal range will be maximum when nine is the option C, forty-five. Next is limiting forces of friction is the fric is the friction force acting when the body just above the move, about to move. 
ऑप्शन सी इज करेक्ट ठीक है जिस पे जहां पे भी आपको ग्रीन पेन दिखाई दे रहा है वो क्वेश्चन आपके बहुत कोलम फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शन बिटवीन बॉडीज हैविंग रिलेटिव मोशन नेक्स्ट इज डायनेमिक फ्रिक्शन एज कंपेयर टू स्टैटिक फ्रिक्शन इज लेस टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू ऑप्शन डी कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन कैनेटिक फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग वन द बॉडी इज इन मोशन ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट इज एफर्ट रिक्वायर टू लिफ्ट अ लोड डब्लू ऑन द स्क्रू जैक विथ हेलिक्स एंगल ए एंड द एंगल ऑफ फ्रिक्शन लेस जी इज इक्वल टू ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट इज काफी लंबा चौड़ा है रीड कर लेना पार्टिकल इन साइड अ होलोस्फेयर इसकी पी डी एफ मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है बट अगर आप वीडियो देख रहे हो तो देखते रहो और आप खुद से रीड करना चाहते हो खुद से एम सी प्रैक्टिस करना चाहते हो तो पी को डाउनलोड करके कर सकते हो ठीक है ए पार्टिकल इन साइड अ होलोस्फेयर ऑफ रेडियस आर हैविंग कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन माइनस आर आर कैन रेस्ट अप टू हाइट ऑफ ऑप्शन डी इज करेक्ट जीरो पॉइंट नेक्स्ट इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ द फोर्स इज फार्मिंग कपल अबाउट एनी पॉइंट इन देयर प्लेन इज ऑप्शन ए इक्वल टू द मोमेंट ऑफ द कपल नेक्स्ट इज ए सिंगल फोर्स एंड अ कपल एक्टिंग इन द सेम प्लेन अपॉन अ रिजिड बॉडी दैट इज ऑप्शन बी कैन नॉट बैलेंस ईच अदर नेक्स्ट इज इफ थ्री फोर्स इज एक्टिंग इन अ वन प्लेन अपॉन अ रिजिड बॉडी कीप इट इन इक्विलिबेरियम दैन दे मस्ट ई द ऑल अबोव आर करेक्ट दैट दैट इज दैन दे मस्ट ई द मीट एट अ पॉइंट ऑल बी ऑल पैरल at least two of them must meet okay that means all of them are correct the maximum force the maximum frictional force which comes to into play when the body just begins to slide over another surface is called option a limiting friction next is the coefficient the coefficient of a friction depends upon option a nature of surfaces next is the necessary condition for force to be in equilibrium is that of this should be option c is correct both a and b and that is coplanar and b is meet at one point next is if three forces acting in different planes can be represented by a triangle these will be in option a non equilibrium if n is a number of members and y is number of joints then for a perfect frame n is equal to option c 2 by minus 3 next is a body moves from rest from a constant acceleration 5 meter per second the distance covered in 5 second is most nearly option b 62.5 meter next is a fly wheel over a motor these are just simple numericals one even can do them which of the following is the locus of a point that moves in such a manner that its distance from fixed point is equal to the distance from a fixed line multiplied by the constant greater than 1 option b hyperbola which of the following is not the unit of energy option c what next is a simple it's just is it is also a num uh, not a numerical a simple metal weight okay it's just a simple numerical you can can do it the cg of a solid hemisphere lies on a central radius 3r option d is correct at distance from the plane base r next is the center of gravity of a plane lamina which not be its geometrical center in the case of option a right angle triangle theek hai the cg of a right angle solid cone of a height h lies at the following distance from the base option d is correct h by 4 by h sorry h by 4 the mi of a hollow circular section about a central axis perpendicular to the section of a compared to its mi about horizontal axis is option b is correct double this question is very important very very important which of the following is the example of liver of first order option d is correct arm of man pair of scissor pair of uh, clinical tongs all of the above is correct theek hai to guys is question ko zarur kar lena zarur बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत बार रिपीट हो चुका है ए पेयर ऑफ स्मिथ स्ट्रॉन्ग इज एन एग्जांपल ऑफ अ लीवर ऑफ सेकंड ऑर्डर नेक्स्ट इज इन द लीवर ऑफ थर्ड ऑर्डर लॉज डब्ल्यू एफ आर पी एंड फॉलक्राम एफ आर ओरिएंटेड एज फोलो ऑप्शन ए डब्ल्यू बिटवीन पी एंड एफ द एंगल व्हिच आर इंक्लाइन प्लेन मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन अ बॉडी प्लेस्ड ऑन इट्स अबाउट टू मूव डाउन इज नोन एज एंगल ऑफ ऑप्शन सी रिपोज नेक्स्ट इज इन एक्चुअल मशीन मैकेनिकल एडवांटेज इज लेस देन वेलोसिटी आर ठीक है इन आइडियल मशीन मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो नेक्स्ट इज ए केबल विथ अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन लॉड पर होरिजोंटल मैटर रन विल टेक द फॉलोइंग शेप ऑप्शन बी इज करेक्ट पैराबोला ठीक है गाइज सो इस पी में आपके वन थर्टी सिक्स क्वेश्चन थे और ये सीरीज आपकी कंटिन्यू रहेगी जितने भी आपके आर आर बी जे के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सभी के ऊपर मैं आपकी वीडियोस अपलोड करता जाऊंगा और उसी के साथ 
आर आर बी का एग्जाम खत्म होने के बाद यही एम सी क्यूज आपको एस एस सी जेई के लिए भी जरूर इंपॉर्टेंट है तो वो आपके लिए भी प्रिपेयर करने या फिर आपका कोई डी आर डी ओ का कोई एग्जाम आ रहा है एसरो कोई भी आपका एग्जाम आ रहा है पी एस लेवल का तो ये क्वेश्चन उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सब्जेक्ट्स के वही क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होते हैं ठीक है तो इन क्वेश्चन को अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो तो एक बार इनको फिर से रिवाइज करके जाओ आर आर बी जेई का एग्जाम है तो इनको कम से कम तीन बार रिवाइज करके जाना इसके साथ साथ मैंने इन सभी एम सी की पीडीएफ मैं ऑलरेडी आपको पहले ही प्रोवाइड करा चुका हूँ इस वाली वीडियो की पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा डाउनलोड करके पढ़िए चैनल पर आप न्यू हो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि आपको फ्यूचर में सभी नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे ठीक है गाइज सो आज के लिए वीडियो में सिर्फ इतना ही विद डेट सेट बाय टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर सी टू